स्वागत है दोस्तों मेरा नाम आदित्य आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक सी एस एच आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एम पी वन मित्र पोर्टल के बारे में अगर आप भी एम पी वन मित्र पोर्टल पर नया दावा पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और अगर आप एक रिजेक्टेड फाइल का भी ऑनलाइन दावा पंजीकरण करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ती है तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन रिंग को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं एम पी वन मित्र डॉट एम के सी एल डॉट ओ आर जी वेबसाइट पर तो यहाँ पर दोस्तों इस वेबसाइट के जरिए हम ऑनलाइन दावा पंजीकरण करा सकते हैं यदि आपके पास भी दोस्तों एक ज़मीन है और आपके पास उस ज़मीन का कुछ साक्षी या प्रूफ नहीं है यानी कि दोस्तों कुछ पट्टा टाइप में जो भी प्रमाण पत्र होता है तो वो अगर आपके पास अगर नहीं है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन दावा कर सकते हैं उस ज़मीन के लिए ठीक है तो आपके पास दोस्तों ज़मीन के लिए कोई साक्षी होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि पिछहत्तर साल या फिर तीन पीढ़ियों का उस ज़मीन का प्रूफ होना चाहिए या फिर दोस्त आपके पास होना चाहिए तेरह बारह दो के पूर्व का साक्ष्य ठीक है और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो इस वीडियो में हम यही कवर करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पोर्टल के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों दावेदार लॉग और दावेदार पंजीकरण सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों दावेदार पंजीकरण का यहाँ से आपको शाइन अप करना होता है उसके बाद यहाँ पर दावेदार लॉग करना होता है तो हम यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करेंगे इस वेबसाइट इस पोर्टल के माध्यम से तो हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं हमने यहाँ पर जैसे कि लॉग कर रखे हैं तो यहाँ पर जो हमसे मांगा जा रहा है पिछहत्तर साल या तीन पीढ़ियों से वन क्षेत्र में निवासित होने का अनिवार्य ठीक है तो ये आपको साक्षी देना और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र अपलोड करें कौन सा निवासी का तो दोस्तों पिछहत्तर साल या तीन पीढ़ियों से इनका एक कहने का मतलब ये है कि अगर आप पिछहत्तर साल ओल्ड हैं ठीक है और यहाँ पे तीन पीढ़ी दोस्तों यानी कि तीन पीढ़ियों से मतलब है दोस्तों पच्चीस साल का एक समावेश होता है ठीक है समयधि होती है तो उस समयधि के अनुसार यहाँ पे तीन पीढ़ियों को यहाँ पर काउंट डाउन किया गया है तो यहाँ पर आपके पास एक प्रूफ होना बहुत जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर अगर आपके पास पिछहत्तर साल या तीन पीढ़ियों का साक्ष्य अगर आपके पास है तो आप कोई जो है यहाँ पर अपलोड कर लेना ठीक है तो पिछहत्तर साल से अगर ओल्ड है दोस्तों तो यहाँ पर बहुत ही ओल्ड है जैसे कि वोटर कार्ड हो सकता है या फिर निवासी प्रमाण पत्र पहले ओल्ड वाले जो चलते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया पिछहत्तर साल या तीन पीढ़ी यहाँ पर कुछ भी जाता है इतना वो नहीं है ठीक है तो आप ये पे जरूर से जरूर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर वोटर आई भी चल जाएगा अगर आपका ओल्ड है ओके अब इसके बाद हम दोस्तों आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें भाग छः में देखने को मिल जाता है वन भूमि पर काबिज होने का साक्ष्य दिनांक तेरह बारह दो के पूर्व का अब हम यहाँ पर ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर खा नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तो यहाँ पर आप अपना परिचय पत्र या फिर राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट अगर आपके पास है या फिर ग्रह अगर रसीदें जो भी है या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे सरकारी अधिकृत दस्तावेज जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो कि तेरह बारह दो हजार पांच के पूर्व के हों ओके दोस्तों तो यहाँ पर पंद्रह साल लगभग पुराने आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और लगभग होंगे ही सभी के पास देखिए वोटर आई डी राशन कार्ड तो होंगे तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए ठीक है तो ये सब दोनों चीज़ें तो सभी के पास होते ही हैं अब दोस्तों मेन बात आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तो यहाँ पर हमें भाग सात में हमें देखने को मिल जाता है दस्तावेज प्रपत्र और साक्ष्य तो यहाँ पर हम इन्हीं फॉर्मेट्स को यहाँ पर मतलब टारगेट किए हुए हैं तो यहाँ पर हमें देखिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डॉक्यूमेंट की हमें यहाँ पर बहुत ही जरूरी मतलब आवश्यक होती है तो हम इन डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है दोस्तों वो है भरा हुआ और हस्ताक्षरित व्यक्तिगत दावा आवेदन ठीक है तो हमें दोस्तों ये फॉर्मेट्स हम इस फॉर्मेट्स के बारे में आपको बता देते हैं और लास्ट में हम ये फॉर्मेट्स आपको कहाँ से मिलेगा ये भी हम आपको बता देंगे घबराइएगा मत ठीक है तो हम चलते हैं उस फॉर्मेट्स की ओर जो कि है व्यक्तिगत हस्ताक्षरित दावा तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति
तो यहाँ पर एक प्रारूप यहाँ पर बना हुआ है यह व्यक्तिगत दावे का ठीक है अब यहाँ पर दावेदार का अंगूठा यहाँ पर लग जाता है तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रमाण हो जाता है कि यहाँ पर जो है व्यक्तिगत दावा जो यहाँ पर मांगा गया भरा हुआ और हस्ताक्षरित व्यक्तिगत दावा या आवेदन ठीक है तो वही प्रारूप आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है ठीक है तो आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सत्यापन की सूचना की तो हमारे पास दोस्तों है सत्यापन सूचना वाला फॉर्मेट और दोस्तों ये जो हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं ये रिजेक्टेड फाइल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और आपको जो अगर आप न्यू फाइल के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें जो भी फॉर्मेट्स जो लगने वाले हैं वो यही फॉर्मेट है हम यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट दे देंगे यहाँ पर थर्टी पेजेस के यहाँ पर फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जो कि न्यू यानी कि आप नया दावा पंजीकरण के लिए दोस्तों ये फॉर्मेट्स रेडी करा सकते हैं ठीक है तो हम आपको सब कुछ अवेलेबल करा देंगे घबराइए गमल अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं ये पर जो जो हमारे सामने जो वो फॉर्मेट है सत्यापन की सूचना वाला ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन अधिकार समिति ग्राम सभा ठीक है तो यहाँ पर ये फिलअप हो जाएगा उसके अंदर यहाँ पर तारीख वगैरह या दावेदार का नाम पता वगैरह यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर देगा कौन यहाँ पर सचिव जो है वन अधिकार समिति का वो उसकी यहाँ पर जो हस्ताक्षरित होंगी और प्रतिलिपि वगैरह यहाँ पर सब कुछ वो फिलअप कर देगा इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है तो हमारे पास आ रहा है सत्यापन निष्कर्ष तो हमारे पास दोस्तों प्रपत्र क्रमांक तेरह है और यहाँ पर जो है सत्यापन निष्कर्ष वाला ये वाला जो है प्रारूप है ठीक है तो प्रारूप ख में प्राप्त दावे के संबंध में सत्यापन प्रतिवेदन और संकल्प के माध्यम से ठीक है तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मेट है वो वाला फॉर्मेट है ये वाला जो फॉर्मेट है वो तीन पेज का फॉर्मेट है जो सत्यापन निष्कर्ष के लिए ठीक है तो ये वाला हमारे पास ये फॉर्मेट है ये भी आपको अवेलेबल हम करा देंगे स्टेप बाई स्टेप दोस्तों सब कुछ यहाँ पर हम आपको लिख करके देंगे आपको कोई भी किसी प्रकार कोई भी कन्फ्यूजन ना हो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में या मैंने कि वो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर दिया दूसरा डॉक्यूमेंट मतलब इधर उधर ना हो तो हम सब कुछ आपको लिख करके देंगे व्यवस्थित तरीके अब इसके बाद दोस्तों हमें फोर्थ नंबर पर देखने को मिलता है ग्राम सभा सूचना वाला फॉर्मेट ठीक है तो ग्राम सभा सूचना वाले फॉर्मेट के बारे में आप चलते हैं तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मेट है वो ग्राम सभा सूचना वाला फॉर्मेट है ठीक है तो दोस्तों नोटिस वही यानी कि सूचना ही होता है नोटिस का हिंदी अर्थ अगर आप देखें तो ठीक है तो ये पर जो फॉर्मेट है हमारे पास ग्राम सभा सूचना वाला फॉर्मेट है एक पेज का ठीक है तो अब इसे भी प्रिंट कर लीजिएगा इसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों फॉर्मेट ग्राम सभा संकल्प का ठीक है तो ग्राम सभा संकल्प वाले फॉर्मेट में तो हमारे पास दोस्तों ग्राम सभा संकल्प वाला फॉर्मेट है प्रपत्र क्रमांक चौदह तो यहाँ पर ग्राम सभा द्वारा अपने स्वयं के सामुदायिक अधिकार के दावे प्रारूप के संबंध में पारित किए जाने वाले संकल्प का मार्गदर्शित नमूना ठीक है तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मेट है वो हमारे पास फॉर्मेट है दो पेज का ठीक है तो यहाँ पर जो है दोस्तों ग्राम सभा संकल्प वाला ये हमारे सामने फॉर्मेट अवेलेबल है ठीक है तो अब हम बात कर ले तो दोस्तों ग्राम सभा की प्रोसीडिंग की उपस्थिति सूचित तो दोस्तों यहाँ पर ये इतना कोई खास महम भूमिका नहीं निभाता है तो आप इसे अगर छोड़ भी देंगे तो यहाँ पर दोस्तों चल जाएगा ओके अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्राम वन अधिकारी समिति का पत्र ठीक है तो हम ये वाला फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं तो हमारे सामने दोस्तों ग्राम वन अधिकार समिति का पत्र यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रपत्र ग्यारह हमारे सामने है ठीक है तो यहाँ पर जो है पांच पेज का ये हमारे पास सामने ये फॉर्मेट है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा उसके बाद वन अधिकार समिति के अध्यक्ष के यहाँ पर साइन हो जाएंगी उसके सचिव के यहाँ पर वन अधिकार समिति के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर जिस भी डेट में हस्ताक्षर करेंगे वो यहाँ पर डेट यहाँ पर मैंशन कर दी जाएंगे ओके तो ये भी डाउट हमने आपको क्लियर कर दिया है उसके बाद हमें पर जो लास्ट में आता है बुजुर्गों के कथन वाला फॉर्मेट ठीक है तो बुजुर्गों के कथन वाले फॉर्मेट के हम आगे बढ़ तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक पेज का यहाँ पर फॉर्मेट है जहाँ पर लिखा है बुजुर्गों का कथन तो ठीक है तो दावा करता है कि अतिरिक्त अन्य सम्माननीय ग्राम के बुजुर्ग व्यक्ति का लिखित बयान ठीक है तो यहाँ पर जो भी बुजुर्ग है उनके यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैंशन हो जाएंगे वरिष्ठ नागरिक के यहाँ पर हस्ताक्षर दोस्तों जो भी बुजुर्ग होंगे उनके यहाँ पर हस्ताक्षर या फिर अंगूठा यहाँ पर वो लिख लिख देंगे या साइन या फिर अंगूठा यहाँ पर जो छाप देंगे उसको यहाँ पर बयान मेरे समक्ष लिखा गया है ठीक है तो यहाँ पर इस तरह का जो है फॉर्मेट अवेलेबल है यहाँ पर स्थान जिस भी स्थान पर यहाँ पर जो भी किया गया है और उस डेट का जो भी यहाँ पर जिस डेट में भी ये फिलअप किया गया है सारा कुछ यहाँ पर मैंशन कर दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया है भरा हुआ और हस्ताक्षर व्यक्ति दावा आवेदन सत्यापन की सूचना वाला बता दिया सत्यापन निष्कर्ष वाला बता दिया है अगर आपको नहीं पता तो वीडियो दोस्तों दोबारा से पीछे कर लीजिए सब कुछ देख लीजिए ध्यानपूर्वक और ग्राम सभा संकल्प वाला ये बता दिया दोस्तों
जो भी फाइलें जिन्होंने लगाई थी वो फाइल वापिस से आ चुकी है अब उसे ऑनलाइन कराने के लिए आपको कहा जाता है तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कुछ इसी तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं आप फाइल से दोस्तों और इस वीडियो से दोस्तों मैच कर लीजिए जो भी फॉर्मेट्स हैं ठीक है तो आप उन्हीं को दोस्तों अपलोड कीजिए बिल्कुल सही तरीके से अपलोड कीजिएगा ठीक है तो आपको दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अब दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्मेट्स की तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल है अगर आपको ये फॉर्मेट्स अगर आपको चाहिए तो दोस्तों नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर दोस्तों हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कर देंगे ठीक है तो वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड कर तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम वन अधिकारी समिति का पत्र यहाँ पर अवेलेबल है उसके ग्राम सभा संकल्प वाला हमारे पे पास ये जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल है उसके ग्राम सभा सूचना बुजुर्गों का कथन वाला फॉर्मेट अवेलेबल व्यक्ति के मध्य अधिकार दावा तो दोस्तों जैसा जैसा यहाँ पर लिखा है ना सेम टू सेम हमने यहाँ पर लिख करके रख दिया है इससे कि आपको फॉर्मेट्स को पहचानने में दोस्तों आसानी हो ठीक है तो हमने यहाँ पर सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लिख दिया है जैसे सत्यापन की सूचना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्यापन की सूचना वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पर टिक करके अपलोड करना होता है आपको इसे तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीट आपको फॉर्मेट अवेलेबल करा दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ जाकर के आप इस फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो अभी हमने दोस्तों व्यक्ति के दावे की बात की है तो यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों जो दावे जो होते हैं वहाँ पर दो तरीके के दावे होते हैं पहला दावा जो होता है दोस्तों व्यक्तिगत दावे का होता है और दूसरा दोस्तों होता है सामुदायिक दावे का दोस्तों ठीक है तो सामुदायिक दावे में दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है ठीक है अगर आप हॉस्पिटल वगैरह खोल रहे हो आश्रम खोल रहे हो या फिर जो भी आप खोल रहे हो तो वो सामुदायिक दावे के अंडर में आता है अगर आप व्यक्तिगत दावे की बात करें दोस्तों तो व्यक्तिगत दावे में आता है कि जैसे कि आप खेती करने के लिए आप दावा कर रहे हैं या फिर आप रहने के लिए दावा कर रहे हैं तो वही व्यक्तिगत दावे के अंडर में आ जाएगा तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करेंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी अगर नया दावा का अगर ऑनलाइन आवेदन होता है तो हम आपको इस चैनल इस वीडियो के माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे ठीक है तो आप इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो अगर ज़्यादा से भी पसंद आई तो जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड लोगों के बीच में दोस्तों जरूर इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो जाए जय हिंद जय भारत